আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এনডিসিএম অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আশা করি সবাই ঘরের ভিতরেই অবস্থান করছো এবং সুস্থ আছো সাথে আমাদের এনডিসিএম অনলাইন ক্লাসের পেজে গিয়ে ক্লাসগুলো নিয়মিত উপভোগ করছো আমাদের আজকের পড়ার বিষয় বাংলা দ্বিতীয় পত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এবং তোমাদের সাথে আমি আছি নুরুল হুদা প্রভাষক বাংলা বিভাগ নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ তো এবার চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের আজকের পড়ার বিষয়টি কি পূর্ববর্তী ভিডিও ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে সমাস এবং এর দ্বিতীয় পর্ব বা পর্ব দুই এবার আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি দেখা যাক আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হলো দ্বন্দ্ব সমাস যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছি সমাসের প্রকার ভেদের প্রথমেই দেয়া আছে দ্বন্দ্ব সমাস আজকে আমরা দ্বন্দ্ব সমাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই দেয়া আছে একটি শব্দ কাজকর্ম মাঝখানে একটি হাইফ্যান দেয়া আছে এবং এই শব্দটি তৈরি হয়েছে যে বাক্য থেকে আমরা গতদিন পড়েছি সমাস মূলত তৈরি হয় একটি বাক্য থেকে এক পদে পরিণত হয় কয়েকটি পদ থেকে এক পদে পরিণত হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কাজ ও কর্ম এখানে তিনটি পদ রয়েছে এবং তিনটি পদকে একটি পদে পরিণত করা হয়েছে কাজকর্ম তো দ্বন্দ্ব শব্দটা সম্পর্কে জানতে গেলে আমরা প্রথমেই দেখি দ্বন্দ্ব শব্দের বুৎপত্তি কি মূলত এই শব্দটা কীভাবে তৈরি হলো বন দ্বন্দ্ব শব্দটা দি যোগ দি এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি এবং দ্বন্দ্ব শব্দের এই অনুসারে দ্বন্দ্ব শব্দের তিন ধরনের অর্থ হয় আমাদের আভিধানিক অর্থ হলো মিলন সাধারণত আমরা দ্বন্দ্ব শব্দ অর্থ মিলন এটা অনেকেই হয়তো বা জানি না কিন্তু আভিধানিক অর্থ হলো মিলন এবং প্রচলিত অর্থ হলো কলহ বা বিবাদ আমরা যেটা সাধারণত জানি যে দুইজনের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়েছে মানে ঝগড়া বা বিবাদ বা একটা কলহ হয়েছে এবং ব্যাকরণ সম্মত অর্থ হল দ্বন্দ্ব শব্দের যুগ্ম বা জোড়া তাহলে আমরা তিন ধরনের অর্থ পাচ্ছি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে দ্বন্দ্ব সমাস মূলত পূর্বপদ ও পরপদ যে দুটি পদ রয়েছে উভয় পদের অর্থই প্রাধান্য পায় অনেক ব্যাকরণবিদ সমাসকে এই পদের অর্থের প্রাধান্য অনুসারে বিভক্ত করেছেন যেখানে দ্বন্দ্ব সমাস হলো উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য পাওয়া একটি সমাস এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব এবং বেশ বাক্যের যে বেশ বাক্য থেকে শব্দটি তৈরি হয় সেই বেশ বাক্যের পদগুলো একটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত থাকে সংযোজক অব্যয় যে অব্যয়গুলো মূলত একটি পদের সাথে অন্য একটি পদকে যুক্ত করে কি কি আছে যেমন এবং ও আর এগুলো দ্বারা ব্যবহৃত হয় যেমন আমরা প্রথমেই উদাহরণে দেখতে পাচ্ছি আছে কাজ ও কর্ম এখানে ও যে সংযোজক অব্যয়টি দ্বারা যুক্ত রয়েছে কাজকর্ম শব্দটি এবং এর মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্ব সমাস হলো তারপর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্বন্দ্ব এর ঠিক বানান দ্বন্দ্ব শব্দটা আসলে আমরা অনেকেই খাতায় লিখতে গিয়ে অনেক ধরনের ভুল করি তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে দ্বন্দ্ব শব্দটি দয়ের নিচে বফলা এবং দন্তন্য দ সংযুক্ত নিচেও বফলা দুটিতেই বফলা রয়েছে এটি অবশ্যই আমরা খেয়াল রাখব এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের আরেকটি উদাহরণ দেয়া আছে তাল তমাল দুটি বৃক্ষের নাম যার বেশ বাক্য হলো তাল ও তমাল আরেকটি উদাহরণ দেয়া আছে দোয়াত কলম যার বেশ বাক্য দোয়াত ও কলম এখানে তাল ও তমাল এবং দোয়াত ও কলম প্রতিটি পদেরই অর্থের প্রাধান্য সমস্ত পদে রক্ষিত হয়েছে আমরা গতদিন দেখেছি সমস্ত পদ অংশ হল সমাসবদ্ধ পদ তাল তমাল যে অংশটা এটা হলো সমস্ত পদ এখানে বোঝানো হচ্ছে তাল তমাল হ্যাঁ অথবা তুমি দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসো দোয়াত কলম নিয়ে লিখতে বসো মানে দুটি বিষয় নিয়েই লিখতে বসতে হবে মানে দুটির অর্থ এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে তাহলে এখানে বলতেই পারি যে সমাসে প্রতিটি সমসমান পদের অর্থে সমান প্রাধান্য থাকে 
প্রতিটি সমসমান পদের অর্থে সমান প্রাধান্য থাকে তাকেই দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয় এবং এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখছি দ্বন্দ্ব শব্দটা অনেকেই কিভাবে ভুলটা করে এখানে চার ধরনের ভুল দেয়া আছে আমরা অবশ্যই ভুলটাকে অ্যাভয়েড করব এবং ঠিক বানানটার দিকে লক্ষ্য রাখব এবার দেখা যাক প্রকারভেদ অংশটা দ্বন্দ্ব সমাস কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে দ্বন্দ্ব সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস মূলত আট প্রকার প্রথমে আছে সমার্থক দ্বন্দ্ব মানে একই অর্থ ধারণ করে কাজ ও কর্ম একই অর্থ ধারণ করে কাজ ও কর্ম কাজকর্ম বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব দিন ও রাত বিপরীত শব্দ দুইটাই বিপরীত শব্দ কিন্তু একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি শব্দে পরিণত করা হয়েছে একটি বাক্য থেকে এবং এখানে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থ সমানভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে তৃতীয় বিকল্পার্থক দ্বন্দ্ব মানে একটার বিকল্প অন্য আরেকটা শব্দ হার অথবা জিত হার জিত একটার বিকল্প আরেকটা দুটো কখনোই পাশাপাশি থাকতে পারবে না এরকম ভাবেও দ্বন্দ্ব সমাস তৈরি হতে পারে সমাহার দ্বন্দ্ব দুধ ও কলা মানে দুধ ও কলা বিষয়টা হলো এখানে মিলিত হয়েছে মানে দুধ কলা দিয়ে ভাত খাওয়া এটাকে বোঝাচ্ছে সমা সমাহার দ্বন্দ্ব পাঁচ মিলনার্থক দ্বন্দ্ব চাল ও ডাল এখানেও মিলন বোঝাচ্ছে ওলোপ অথবা অলুক দ্বন্দ্ব কাগজে ও কলমে কাগজে কলমে এখানে অলোক দ্বন্দ্ব কেন হলো কারণ এখানে কাগজে ও কলমে দুটির অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় কাগজে শব্দে যে একার এবং কলমে শব্দে যে একার এ বিভক্তিটা রয়েছে সেটা আমরা সমস্ত পদে গিয়েও দেখছি লোপ পাইনি যার কারণে এটার নাম অলোপ মানে লোপ পায় নাই এবং অলোক এই কারণে আরেকটা নাম হলো অলোক এই কারণে এটাকে বলা হয় অলোপ বা অলোক দ্বন্দ্ব বহুপদী দ্বন্দ্ব রূপ রস গন্ধ ও স্পর্শ এখানে চারটা পদকে একত্র করা হয়েছে হাইফেনের মধ্য দিয়ে এবং এটা সম্ভব দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে সুতরাং দ্বন্দ্ব সমাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুয়ের অধিক পদ নিয়েও দ্বন্দ্ব সমাস হতে পারে এবং সবশেষ আছে আট নম্বরে এক শেষ দ্বন্দ্ব তুমি আমি ও সে আমরা মানে একটি শব্দের মধ্য দিয়েই দ্বন্দ্ব সমাসটা শেষ হলো সেটা হলো আমের মধ্য দিয়ে এ কারণে তিনটি পদকে একটা শব্দ দিয়ে দেশ শেষ করা হয়েছে এ কারণে এটাকে বলা হচ্ছে এক শেষ দ্বন্দ্ব এবার যাব আমরা আরও কিছু উদাহরণ আমরা যত বেশি উদাহরণ পড়বো তত বেশি আমরা আসলে এক একটা সমাজ সম্পর্কে বা যে কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারবো এখানে প্রথমেই দেয়া আছে মিলনার্থক শব্দযোগে অনেকগুলো উদাহরণ মা বাবা মাসি পিসি জিন পরি চা বিস্কুট বিরোধার্থক চা কোমরা ওহি নকুল স্বর্গনরক বিপরীতার্থক অঙ্গবাচক সংখ্যাবাচক সমার্থক প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দ হ্যাঁ তো আমরা সবগুলো উদাহরণ ভালো করে চর্চা করব অনুশীলন করব এবং মনে রাখার চেষ্টা করব এর মধ্য দিয়ে আমরা দ্বন্দ্ব সমাসের পরিচয় বা কিছুটা ধারণা আমরা পেলাম এবং আমরা অবশ্যই এই ক্লাসের সাথে সাথেই আমরা আমাদের পাঠ্য বই যেটা রয়েছে সেই পাঠ্য বই দেখে অবশ্যই চর্চা করব নয়তো আমরা এগুলো মনে রাখতে পারব না এবার আমরা নতুন একটি বিষয়ে যাই আমাদের নতুন বিষয়টি কি হতে পারে চলো দেখি আমাদের নতুন বিষয়টি হলো দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাস হলো আমাদের এবারের আলোচনার মূল বিষয় তো চলো জেনে নেওয়া যাক দ্বিগু সমাস সম্পর্কে প্রথমে আমরা দেখি একটি শব্দ দেয়া আছে শতাব্দী শতাব্দী সম্পর্ক শব্দটা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে আমরা সাধারণত এক শত বছরকেই এক শতাব্দী বলি এখন কোন শতাব্দী চলছে আমরা যদি প্রশ্ন করি তাহলে আমরা বলবো এটা একবিংশ শতাব্দী তাহলে শতাব্দী শব্দটা কিভাবে তৈরি হলো কালের বিবর্তনে যখন আমাদের এই শব্দটার প্রয়োজন হলো তখন শব্দটা কিভাবে তৈরি হলো শব্দটা যে বাক্যটা থেকে তৈরি হয়েছে সেটা হলো শত অব্দের সমাহার একশো বছর শব্দের মিলনের একশো বছরের মিলনের ফলেই বছর বা অব্দের মিলনের ফলেই কি হয় শতাব্দী হয় তাহলে এখানে দেয়া আছে শত অব্দের সমাহার এই বাক্যটা থেকেই বা বেশ বাক্যটা থেকেই শতাব্দী সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ বা সমাস নিষ্পন্ন পদটি তৈরি হয়েছে এবার দেখেনি যাক দ্বিগু শব্দের অর্থটা কি 
দ্বিগু শব্দের অর্থ হলো দুই গরুর সমাহার এই শব্দটা থেকে দ্বিগু হয়েছে বা দুইটি গরুর বিনিময়ে কেনা দুই ধরনের অর্থই পাওয়া যায় ব্যাকরণে তো দি মানে দুই আর গুদ তাতে বোঝানো হচ্ছে গরু দুইটি গরুর বিনিময়ে কেনা এটাকেই বোঝানো হয় দ্বিগু তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি দুইটি উদাহরণের মধ্যে আমরা সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি প্রথম উদাহরণটিতে আছে শত একশত এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুই সুতরাং এই দ্বিগু সমাজটি অবশ্যই আমরা বুঝতেই পারছি সংখ্যা অবশ্যই থাকবে তারপর দেখে নেওয়া যাক সমাহার বা সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকেই দ্বিগু সমাস বলে আমরা যে ধারণাটা করেছিলাম তাই হলো যে মূলত সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে একটি বিশেষ্য পদের সমাস হয় এবং সেটি মিলন বোঝানো হয় বা সমাহার বা সমষ্টি বোঝানো হয় তাহলে সেটা হবে দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাসে সমাস নিষ্পন্ন পদটি বা সমস্ত পদ যেটা সাধারণত এই পদটা বিশেষ্য পদ হয় সাধারণত বিশেষ্য পদ হয় যেমন শতাব্দী একটা বিশেষ্য পদ দ্বিগু একটা সমাসের নাম এটা একটা বিশেষ্য পদ এবং পরপদের অর্থ প্রাধান প্রাধান্য পায় এটাতে আমরা কি বুঝতে পারছি যেমন আমরা দ্বন্দ্ব সমাসে কি দেখলাম দুটি পদের অর্থ পূর্বপদ এবং পরপদ দুটি পদের অর্থই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায় যেমন শতাব্দীতে দেখা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অব্দ শত অব্দের সমাহার অব্দটা না থাকলে কিন্তু কিছুই বোঝায় না সুতরাং কি বোঝানো হচ্ছে শত অব্দ দুটি গরু এভাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারবো আসলে কোনটি দ্বিগু সমাস এখানে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া আছে অষ্ট ধাতু আটটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতু আছে পৃথিবীতে যেগুলোকে অষ্ট ধাতু বলা হয় এটার বেশ বাক্য কী হবে তাহলে অষ্ট ধাতুর সমাহার যেখানে সংখ্যাবাচক শব্দ বেশ বাক্যে আমরা যদি দেখি যে সংখ্যা সংখ্যাবাচক একটা শব্দ দেওয়া আছে যেটা বিশেষণ অষ্ট যোগ একটা বিশেষ্য দেয়া আছে ধাতু এবং তার সাথে সমাহার বেশ বাক্যটা এইভাবেই গঠিত হবে দীর্ঘ সমাসের ক্ষেত্রে এবং যে শব্দটা তৈরি হয়েছে সেটা হলো অষ্ট ধাতু এটা একটা বিশেষ্য এবং এখানে ধাতুর অর্থটাই প্রাধান্য পাচ্ছে কয়টা ধাতু আটটা ধাতু এই ধাতুগুলোই এখানে মূল হিসেবে বা অর্থ হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে যে কারণে এটা হলো দ্বিগু সমাস তবে অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এটা আমরা গত আলোচনায় পেয়েছিলাম তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যদি সংখ্যা থাকে তাহলেই যে আমরা চোখ বন্ধ করে দ্বিগু সমাস দিয়ে দিব বিষয়টা এরকম না এর ব্যতিক্রমও থাকতে পারে এবং এ কারণেই মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই সমস্ত পদটি বিশেষ্য পদ হবে এবং বিশেষ করে অবশ্যই যদি সমাহার বোঝায় তাহলেই দ্বিগু সমাস সমাহার না বোঝালে কখনোই সেটা দ্বিগু সমাস হবে না এবার আমরা কয়েকটি উদাহরণ দেখে নিই প্রথমে দেয়া আছে এখানে থ্রি কাল থ্রি কাল শব্দটাতে তিনটা কালকে বোঝাচ্ছে তো তিন একটি সংখ্যা থ্রি কালের সমাহার তিনটি কালের সমাহারকে বোঝাচ্ছে তারপরে আছে চৌরাস্তা চৌ রাস্তার সমাহার তারপরে আছে তে মাথা তে মাথার সমাহার তারপর শতাব্দী যেটা আমরা আগেই পেয়েছি শত অব্দের সমাহার পঞ্চবটি এখানে একটু পার্থক্য আছে পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটি এখানে বটের সমাহার হলেও সমস্ত পদে এটা গিয়ে পঞ্চবটি লিখতে হবে তারপর আছে ত্রিপদী ত্রিপদের সমাহার ত্রিপদী ত্রিফলা আমাদের অনেকেরই পরিচিত ত্রিফলা এখানে আমলো কি হরিতু কি বহেরা তিনটা ফলকে একত্রে বলা হয় ত্রিফলা ভেষজ তো এখানে ত্রি ফলের সমাহার নবরত্ন এটা হলো নব নব মানে এখানে নবমের নয় নব এবং নয় বোঝানো হচ্ছে নবরত্নের সমাহার নবরত্ন এছাড়াও আরও আছে পঞ্চনদ পঞ্চভূত ষরঋতু দশচক্র অষ্টধাতু সপ্তর্ষি সপ্তাহ ত্রিভুজ চতুর্ভুজ এগুলো তোমরা একটু চেষ্টা করলেই পারবে যেমন দশচক্র দশচক্রের সমাহার সপ্তর্ষি সপ্ত ঋষির সমাহার ষাটটা তারাকে বোঝানো হয় সপ্তাহ সপ্ত অহের সমাহার ষাটটি দিনকে বোঝানো হয় চতুর্ভুজ চতুর্ভুজের সমাহার চতুর্ভুজের সমাহার মানে চারটি ভুজের সমাহার 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সংখ্যা একটি বিশেষ্য এবং সমাহার যদি বেশ ভাগকে থাকে তাহলে এটা সমন্বয়ে যে পদ তৈরি হয় সেটি দ্বিগু সমাস আশা করি তোমরা এই বিষয়টাতে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছ এবং অবশ্যই তোমরা বই দেখে এই বিষয়টা বেশি বেশি অনুশীলন করবে তাহলে তোমাদের এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আরও স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে এবার দেখা যাক আমাদের আগামী ক্লাসে আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে আমরা আগামী ক্লাসে কর্মধারয় সমাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই ভিডিওগুলো বিষয়ে যদি তোমাদের কোনো রকম সমস্যা থাকে বা কোনো মতামত থাকে অথবা কোনো প্রশ্ন থাকে যাই থাকে তা আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাও এবং আশা করি সবাই আগামী ভিডিও আসার আগ পর্যন্ত সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম